দাদা ও দাদা কি হয়েছে কি একটা ওষুধ দিন না পেট খারাপ না জ্বর না না সেসব কিছু নয় বাংলা লিখতে পারছি না একেবারে সাক্ষরতা কেস দেখে তো তেমন মনে হচ্ছে না 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 সাক্ষরতা নয় হাত সরছে না চলছে না লেগেছে টেগেছে কোথাও না লাগেনি তো হাতটা কথা শুনছে না অ বুঝেছি মাল টেনেছো না না মদ খাইনি ও বাবা মেন্টাল নাকি তার ওষুধ তো ভাই আমার কাছে নেই যাও হ্যাঁ তুমি বাড়ি যাও আমি ডিসপেন্সারি বন্ধ করব না একটা ওষুধ লাগবে দাদা বাংলা লিখতে না পারলে আমি কি করব দাঁড়াও দেখি এই তো কলকাতা ডক্টরস ডিরেক্টরি পাগলের কেসগুলো কারা যেন দেখে ওই তো সাইকিয়াটিস্ট এই তো ডক্টর অবন্তি বাসু এমডি এমআরসি সাইক ইউকে কনসালটিং সাইকিয়াটিস্ট ওই টাইগ্লিসারিন প্রেশার আর ক্লোস্টোরালের ওষুধটা খাওয়ার পরই চোখ বুঝলেই মুরগিটা কেন লাল নীল ডিম পড়ছে দিদি আর যত রঙের ট্যাবলেট সেই তত রঙের বসছে আর পুট করে পাঠে সরি সরি দিদি আপনি তো মেয়ে মানুষ আপনার সামনে এসব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু কিন্তু চোখ বুঝলেই মুরগিটা ডিম পেরেই যাচ্ছে আবার চোখ খুললে বিয়ে করাবো শশা গুচ্ছে মানে আমার মুখে বেশ শুনুন আমি লিখে দিচ্ছি আপনি প্রত্যেক রবিবারে একটা করে ডিম খেতে পারেন ঠিক আছে ওয়ান এগ এভরি সানডে আর এমন একটা ওষুধ লিখে দিয়েছি লাল নীল সব পালিয়ে যাবে আচ্ছা মনে হয় না আর আসার দরকার আছে ঠিক আছে দিদি দিদি আপনার দক্ষিণাটা বাইরে দিয়ে যাবেন বাইরে হুম ঠিক আছে নমস্কার আমার ডিম ডিম হ্যালো মা না মা আমার দেরি হবে তুমি কিন্তু খেয়ে নিও হ্যাঁ হ্যাঁ মা আমি জানি তোমার বর তোমার শ্বশুর দুজনেই ডাক্তার ছিলেন এই চেম্বারেই প্র্যাকটিস করতেন দেরি করতেন না কিন্তু আমার দেরি হবে তুমি কিন্তু খেয়ে নিও হ্যাঁ সুগরের ঝামেলা হবে নয়তো ওকে তাই দিদি বাইরে তো আর কেউ নেই তবে আমি এ কি এ কি দিদি এ তো কাউকে কিছু না বলেই ভেতরে ঢুকে এসছে হুঁকো মুকো হ্যাংলা বাড়িতে আর বাংলা আপনি আগে সেটা জানতেই আপনার কাছে আসা হুকুমুখো হ্যাংলা বলে একটা কবিতা আই সাপোজ দ্যাটস ওয়েল নোন হুকুমুখো ও সুকুমার রায় আবোল তাবোল দেব হ্যাঁ এক মিনিট আপনি সুকুমার সমগ্রটাই নিয়ে যান দারুণ বই বাড়িতে গিয়ে বাচ্চাদের পড়াবেন এরকম বই তো আর হয় না ফাদার অফ সত্যজিৎ রায় মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে লোকটা মারা গেল এক মিনিট আপনি দেখুন চোখটা দেখুন দেখলেই বোঝা যায় কি জিনিয়াস কি দেখলেন না প্রেশার লেভেল ইন দ্য ব্রেন ইজ নর্মাল সেরম কোনো সমস্যা নেই আমি কি আর কোনোদিনই লিখতে পারবো না আপনি কি লিখতে চান কিছু একটা বাংলা ভাষায় সেই জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি আপনি বলুন আপনি কেন লিখতে পাচ্ছেন না আপনার হাতের এক্স রে টেস্ট রিপোর্টস সবই বলছে আপনার ফিজিওলজিক্যাল কোনো সমস্যা নেই লেখায় বাধা হওয়ার কোনো কারণই নেই বুঝলাম কিন্তু একটা বর্ণ বাংলায় লিখতে পাচ্ছি না বলে আপনার কাছে এসেছি এক মিনিট এই নিন কাগজ কল লিখুন তো দেখি আমি ডাক্তার দেখাতে এসেছি এই তো আপনি তো খুবই ভালো লিখতে পারেন হাতের লেখাটাও বেশ সুন্দর ডিকটেশন নিতে পারি না তো বলিনি নিজে থেকে কিছু আর লিখতে পারি না অথচ 
বাংলা লেখাটাই ছিল আমার পেশা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি আবার লিখবেন ভেবে বের করতে হবে অসুবিধেটা কবে শুরু হলো আর কেন আপনি বলুন আমি শুনছি একদম গোড়া থেকে বলবেন কিচ্ছু বাদ দেবেন না প্রথম ঘটনাটা শুনি আমার মায়ের কাছ থেকে আমার তখন চার মাস বয়স এই যে মা আমার মা দেখো কেন আমাকে বেচত করলি আমার কবিতার খাতা এই যে রূপচাঁদ রচনা সংগ্রহ মার নিজের হাতের লেখা আসলে মা ভেবেছিল তো আমার জীবনে বিশাল একটা কিছু হবে আর অমনি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একটা বাঙালি বউ বিখ্যাত হয়ে যাবে তাই আমি মুখে মুখে যেসব ছড়া বলতাম মা সব এই সব লিখে লিখে রেখেছিল এই যে গাছে একটা পাখি ভাবছি খাঁচায় রাখি দু নম্বর ছড়া বাঘের জামা অল্প দাম নেই তো কলার নেই বোতাম তিন নম্বর মেয়েদের বুক হয় ছেলেদের হয় না ছেলেদের সুখ হয় মেয়েদের সয় না আর এই দেখুন এই এই কবিতার পাশাপাশি মা এইসব ছবিগুলো এঁকে রাখতো মা খুব ভালো আঁকতে পারতো তো কোথাও শেখেনি কে শেখাবে তবে একটা জিনিস খেয়াল করবেন এই যে এই যে তিন নম্বর কবিতার পাশে মা কোনো ছবি আঁকতে পারেনি আসলে অসভ্য কিছু হলে মা না কিরম নার্ভাস হয়ে যেতেন হ্যাঁ আমার জন্মের সময় যা যা করতে হয়েছিল সেগুলো কি করে করেছিলেন কে জানে তবে মা আমাকে সব শেখাতে চেয়েছিলেন সব মানে নিজে ইংরেজি জানতেন না বলে আমাকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে গিয়ে ভর্তি করেছিলেন বাবার আপত্তি ছিল রাজনৈতিক বাবা চেয়েছিলেন বাংলা স্কুলে ভর্তি করাতে কিন্তু মাকে আটকাতে পারে গুড মর্নিং 
morning, children. Ma'am. Yes. Uh, uh, happy. Speak in English. Don't speak in Bengali. Speak in English, please. Um, um I eat, get shit. Hmm. Eh? Bad smell, you hit. Toilet, toilet. ंगू Where was he in all this? जानी ना, बाबा इमनी ते खूब चुपचाप लोग चिलो, छेले वाला बुझता हूँ ना, सुने चिलाम कि शब बांपों थी यूनियन को तो शॉर्टकारी ऑफिस है, रात को रे बारी फिट तो मदेन ने शब चिलो, क्या रानी बाबा के माठीक हिशे वे मुद्दे धोत तो ना, कारण माये हिशे वे बाबा किचु होए उठते पारे नहीं, आरे Jesha Bongs have stayed back in Calcutta. Tadher mudde kono fast nahi. Thik bolo chhu Harida. Harida. Ama ke dek. Looks at me. Ami to in the age of seventies. Uh, Usa chole. Ship se kore. Okhane settle kulam. Ekhon okhane standing kore gachi. Green card pe gachi. <laughs> you know, Biju, the sitting, the lax or sitting, hmm. Hmm. lax, bagu. Okay, kichu bolon na hari da, or kichu hobe na. Ami to bhabchi, roopu ta ke bidesh pata ho. Okay, English mina me padaachi, English is shikche ho. O tomar moto hobe. Haan, roopu shona, tumi hari mama moto hobe na. English ko bidesh pata likhe chow, hari mama jono. जलिगुड हलिउड That two shady shit. If in this world wanna be big man, go US, go US, go US if can. <laughs> wonderful, wonderful. Shawash, your chale to brights to idi. You be kintu niya jabe okay. Try, try. Why ki? Kena hai chulo chapter kena. I mean niya jate ban niya chhi. Wow. Eta kintu odeshe pabe na. Odeshe aaj kal shopi. Acha. आपनी ओखने की चाकरी करें, माने what's jobs? I executive. Oh, executives. Harry D. Paul, crockery care executive. माने आपने वही एटो पासन को सुन धुए अब अर ताके तुले लाके तुम जाम में Very funny, to Shami Shuma. <laughs> Very funny, to Shami Shuma. <laughs> Sense of funs. Taole joga joga kis. Let us touch it. Bhalo kotha, kids. Toma chunne ami ekta chini shene chhi. Ah, got. वहीं की। हम्म, I know, I know, Statue of Liberty, Statue of Liberty, Statue of Liberty, New York stand, symbol freedom in Great New Land, refugee coming in big numbers, farmers, mechanics and plumbers, all come with heart full of hope. Statue, statue, please, please give some scope. <laughs> this is wonder on this earth. One eight six five year of birth. 
I learn all this whole world story in my book on global history. <laughs> Next generation of sub nation. <laughs> Goodbye. <laughs> হ্যারি আঙ্কেল তারপরে আমাদের বাড়িতেও আসেননি যোগাযোগ করেননি সেদিন হ্যারি আঙ্কেল চলে যাবার পর মা খুব কেঁদেছিল মা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল যে আমাকে বড় করার চেষ্টায় বাবার কোনো সাহায্য এবার আমরা কি করব রাজনীতি করতে করতে হে দিয়ে গেলাম এখনো হে দোর বেশি এগোতেই পারলাম না আমরা লাল রং দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটা তো এখন কালচে হয়ে মেরুন হয়ে গেল তবু আমরা ক্ষমতায় আসতে পারলাম না কমরেডস সরি কম মেরুন বন্ধুরা আমাদের এবার একটা কিছু করা দরকার হ্যাঁ আমার একটি দাঁত আমাদের সরকার দেখে যেতে পারবে না তার আগে হয়ে যাবে ফোকলা আবার নেতা হয়েছে কেন ফোকলা কি ফেনি সত্যি এই চুপ করুন আপনি তো শ্রেণী শত্রুর গায়ে দিতে না পেরে আমার গায়ে থুতু চেটাচ্ছেন বুড়ো হাবড়া এই হাবড়া নিয়ে কোনো কথা হবে না ওখানে আমি নিজের হাতে সংগঠন করেছি রীতিমতো জঙ্গি সংগঠন একটা ফোকলা একটা কালা নতুন রক্ত চাই নতুন রক্ত আপনারা যদি নিজেরা নিজেদের মধ্যে এভাবে ঝগড়া করেন তাহলে কি করে কি হবে বলুন তো দেখুন মানুষ এই কংসে সরকার নিয়ে খুব রেগে আছে এখন সুবর্ণ সুযোগ কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে ভাষা কেন আর এই তো এই তো আমি সমস্ত মহান নেতাদের কথা রাশিয়ান থেকে ট্রান্সলেট করে রেখেছি এই যেমন ধরুন বিপ্লবের উপযুক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হইলেই উজ্জীবিত শ্রমিক বাহিনী অক্ষৌহীনী সেনার ন্যায় শ্রেণী ঘৃণার উপর ভর করিয়া মেন সেভিকদের কচু কাটা এসব বলতে গিয়ে তো আমার দাঁতগুলো চপ এসব নখদন্ত হিন দিয়ে বিপ্লব হয় এত চেঁচাচ্ছেন কেন বিপ্লব আর কি মুদ্রা কথা সরকার দরকার হ্যাঁ কিন্তু তার জন্য স্লোগান চাই রিয়েল পাওয়ার কামস ফ্রম দ্য ব্যারেল অফ আ গান নয় স্লোগান এটা কীরকম কথা হলো কমরেড সরি কম মেরুন আমাদের একটা ইলেকশন ক্যাম্পেন করতে হবে ঠিক করে করতে হবে পোকা হম তোর সঙ্গে একটু দরকার ছিল কি হয়েছে বলছিলাম বিজ্ঞাপন ও বিয়ে করবে পাত্রি চাই পাত্র চা মৃতদার অকৃতদার বেকার পুত্র সহ কলিকাতায় নিজস্ব বাটি তা পাত্রি কোয়ালিফিকেশন টাটা করছিস এবারের ইলেকশনে আমাদের পার্টির একটা ক্যাম্পেন দরকার তোমাদের পার্টির আমি করব তোমাদের পার্টির ইলেকশন ক্যাম্পেন বিজ্ঞাপন সেসব তো বুঝ ব্যাপার বাজে বকিস না আমাদের রাজনীতিটা ঠিক হ্যাঁ ভাষাটা পুরনো কিন্তু মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটা নতুন ভাষা একটা সহজ ভাষার দরকার সবসময় তার দরকার পড়েছিল সেই যে মায়ক অফ হাস্কিপ আজ কি সকাল থেকেই মানে এটা কি রামের মুখে ভূতের নাম না আমাদের পার্টির সবাই ঠিক করেছে যে এবারে ইলেকশন ক্যাম্পেনটা তোকে দিয়েই করানো হবে হ্যাঁ আমরা বেশি পয়সা দিতে পারব না কিন্তু জিতলে রাজনীতির মেরুন করুন না আরো সহজ হতে পারে হয় মেরুন নয় মরুন আগামী ভোটে ঠিক করো আগামী ভোটে ঠিক করো বংশের কারাগার আজ ভেঙে বেরু
राजनैतिक स्लोगान राजनैतिक लाइन टार मेरुन पार्टी लोकल सब जानता दादा जी बोल ना क्या मेरुन पार्टी राज्य नेतृत्व क्योंकि बेपार बुझते पे तीन सरकारी कवि कलम पे तक पुरो सरकार क्षमता और से क्षमत जो रूपचाँद सें प्रथम बांगला भाषा अतिक्रम कर बंधुगण सरकार आर्थिक सहाज्य निर्मित पायखाना गुली साधारण मानुष जन के पायखाना व्यवहार उत्साहित कर आयोजन कर मलमी
নমস্কার আমাদের গ্রাম সভা বসে মাসে মাসে পঞ্চায়েতের থেকে প্রতিনিধি আসে জেলা থেকে নেতা আসে আসে সাদা গাড়ি প্রস্তাবে হাত তোলে সবে তাড়াতাড়ি কিচিমিচি করে সে থা এ সেই জির ঝাঁক মাঝে ওঠে থেকে থেকে প্রধানের হাঁক নমস্কার আমাকে চিনতে পারছো আমি দেবদাস আমার পারো কোথায় দেবদাস ছি তুমি এখনো মত ছাড়োনি ভুলে যেও না বাংলায় এখন খেটে খাওয়া মানুষের সরকার শ্রমের জয় হোক চুনি বাবু তুমি কিন্তু পারো না পারো বলো না পারো বলো না বলো পারবো পারবো চুনি বাবু তুমি আর এখন আর নেশা করো না চন্দ্রমুখী ঠিক বলেছ দেবদাস চন্দ্রমুখী আলুর চাষ করে আমি আমার সংসার সামলেছি বিঘে প্রতি দুই কুইন্টাল ফলন সরকার আমাদের সার দিয়েছেন সরকার আমাদের জল দিয়েছেন আমাদের মেরুন সরকার চাষিদের ঠিক দাম দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পারো পার্বতী তুমি কি কম মেরুন পার্বতী দেবীর কথা বলছো উনি এখন আমাদের এস এইচির সদস্য ওনার স্বামীর জন্য ভ্যান রিক্সা কিনবেন বলে উনি যে টাকা ধার করেছিলেন মাত্র সতেরো মাসে উনি সেই টাকা শোধ করে দিয়েছেন ওনার বাচ্চার জন্মের আগে উনি টিটেনাস ইঞ্জেকশন এবং আয়রন ট্যাবলেট খেয়েছেন তাহলে চলুন কম মেরুন ওই পথেই আমরা এগিয়েছি ঠিক পাতি বুঝছো আর রোমান্টিকতা নিপাচ্ছা নিপাচ্ছা চন্দ্রমুখী আলুর চাষ করছি করব এইভাবেই শুরু হলো দখল আন্দোলন প্রথমেই দখল হলো বাংলা 